哟，看来这半身不遂能恢复您这样的太少了。是。是少，但我但我都都觉得挺挺挺什么的。这个效果是怎么引起的？效果,、啊、效果啊，当时住在医院的时候呢，那就接收了。大家好，我是紫禁城下的胡同，在走访北京胡同时呢，遇见了这老两口。大妈呢，三年前得了半身不遂，如今呢恢复如初。咱们听听他们说一下怎么恢复的，希望呢对大家有所帮助。是这样啊，这我爱人哦，嘿，老伴儿哈，哟，您还真是真精神啊！你发现您这个还真是俩人比较般配。他他得脑梗，康复去了，康复了，是吗？怎么了？哦哟，他对对，哦对对对，半身不遂了。那现在您这状态挺好的呀，天天跟着他。行。哎，你能恢复到现在？怎么恢复的呀？锻炼，锻炼呀。就是锻炼啊。康复了，锻炼。是吗？嗯，几年了？您这是三年，三年。我看您跟正常人一样了，让他自个儿说，我不离手了，跟了三年。以前也是走不了吧？走得了。我说以前呀、啊，以前那那那哈喇子一流嘴说，连话都说不出来。哎，你得介绍介绍怎么康复的呀、啊？上上医院呀、啊，是自己还得练吗？练练呀，怎么练呀、啊？走路，走路，走路，就是多走吧。对，多走，对，多运动，也过量不行。把心态放好了，调整心态，调整心态。啊、嗯，因为现在得这病人特多，多了。嗯，现在好，现在好了。你就记着，好人有两样。嗯，好人小时候不瞎，中午瞎，他急死他，嗯，能急出病来。对，这半身不遂也是，锁着你腿，你走不了；锁着你嘴，你说不了。着急哈、啊。对。现在好多了，现在没什么事儿了。你看您说话很正常，哦、是吧、啊？跟原来比也不行，也不行,不行，但是我觉得听着还挺正常的了。嗯、他脑袋现在还是丢三落四，手拿着东西还找呢。脑子不行，记忆力不行，记忆力下降。下降啊？对。哦，哟，看来这半身不遂能恢复您这样的太少了。是是少，带我带我都都觉得挺挺挺什么的。这个效果是怎么引起的？啊，效果啊。嗯嗯当时住在医院的时候呢，那就是接收了，接收完就给留在医院了。是不是比较及时啊？对，及时。哎，就开始输这个冲冲血，哦、血管充血。哦，那冲冲开了。冲开了吧，冲不好冲。嗯，都成块了，冲不了。哦，上同同仁堂买了那个安宫牛黄。哦，还看来还是那个。我不敢说。嗯，吃了两丸。是吗？对，吃两丸就全好了。真的、啊，一块医院的，你知道吗？就是一病了以后吃了两碗。对，不能超过二十四小时。哦，二十四小时之内吃。对，对可是这个安宫牛黄你还记着，脑出血不行。哦，就是、脑梗，脑梗。哦，您这属于梗。脑梗对。哦，出栓呀，出栓堵哪儿是就哪儿啊。哎呦，那看来这个中国这个安宫牛黄还真是了不得。我,我当时真了不得那个。当时他。没，这就没落后遗症的，没落，也别说不可能不落，落就跟正常人差，他能他能走啊？对，差不多了，好些人走不了，我看他们就是就这样。你这样后来说话也说不出来，这不后来你知道吗？吃完了以后了，你知道吗？人按季节吃，就咱们每年的季节，到季节哪个季节还得吃啊？吃半碗儿啊，就供供一下。供他一年到两年、哦，到季节还得吃半碗。季节是，那你这吃了不少了。没，后来都没吃。也没怎么吃，就到什么什么那个什么叫什么来着？记不住了。冬至啊，冬至还有那个夏至。夏夏至、啊，就这俩。还有双向，双向就是哦，立冬就是哦，立春，立春、嗯，哦，几个大节。大节是啊。哦，当时买了一碗，多大呀？跟这小吃街豆什么的，嗯，小碗，嗯。七百多，哟、嗯，那这这没少花钱啊！一下我买了一盒，现在还冰箱里搁着呢。是吗？我问什么？背着哈。有时候他们跟我坐这聊天，我就说：“您坐着啊，姐，坐着待会儿聊会天。”有时候跟我这聊天，难得坐坐来来大姐。谁家呀？都有老，都有父母老家。嗯，我劝你们，咱也不能说你将来这老人能出现这问题。嗯，说能有人预备点这个。预备点哈，一来及时怎么办？对，猛的一来你现买来不及啊，来不及你怎么他给他送的医院正好这花市的第四医院边上就是同仁堂哦，对对对对，挨着，就这么方便到那儿来到那儿就买。
到那儿给我买吗？啊、哦。后来我找了一朋友在那同仁堂药店药药厂的啊，我买的那是什么呀？是那个呃，稍微的，就是算批发价吧。啊、哦，便宜点哈。我买了六盒。嗯、哦。合多少钱呢？合五百多。哦，那便宜。这是批发价，人业务批发价，完了还再上药店的，又成点哦，真是，一直是这样。那那那段时间您得伺候伺候伺候这老伴儿吧，得。就关键是。大哥是不是一直伺候您啊？就是跟着。啊、伺候的时间不长，因为因为恢复挺快的。你看。你得跟着啊、嗯。哎呦，你这头发真好哎。哦，这么长。染的。<笑>不是染，因为这么长，现在哈这岁数，就跟着,跟着你也跟大哥岁数差不多吧？啊，七十了，七十了，嗯，他从马的，哦，其实还真不像，嗯，什么不像、啊，嗯，什么还不像啊？那年轻的时候也是也也不一样的，年小妈，年轻小边拿出来更看，年轻一看就是美人儿，<笑>是不是大姐？美女啊，他这得了这毛病以后吧，他落下毛病。嗯、首先呢、嗯，他脾气挺好的，这一有这毛病，脾气就不好一般都都发生变化。刚才我不跟你说了吗？就急，他老恨什么呀？恨你看我，你这么干，我这么样，我动手不了。自个儿就就不行，他也勤俭，也起急吧你？老着急，是吧？嗯、所以得这病就容易起急，那还不能不能起急，对，还得调整心态，是吧？心态是主要的，哎。你就觉得心态主要的，要恢复是吧？心态加锻炼，对，这个缺一不可哈。没错，这没什么特效药，没没有。别人说什么怎么能治好了，很很，应该很难吧？就就靠自己，就靠自己。你说这个呀，我向来就不听，我就爱听什么医院诊断啊，医院安排。有些医院呢，他国家呢，他也不让你使，像安宫牛王，他给你使吗？嗯，他我问了，我说这能不能给他吃，治能不能治这病？问大夫，大夫说我不知道，不管，啊、你愿意给你给啊，人没法说啊，没法说呀，人家怎么说呀？嗯，人说那那你给他那更好啊，人不这么说，大夫都有什么严格的保密，<笑>对，知道吧？我我也靠开玩笑，嗯，后来聊几天来了，我就说他，我说安宫牛黄你也知道，他肯定有效果。对，我要说了，我拿两瓶 DV 给他管用吗？你保证跟我急，<笑>连医院都不让我进。<笑>那肯定的，是不是啊？啊所以有时候吧，我这奥奥说好逗乐，真是啊！我看您就是心态是这样，心态好，跟谁都也跟他起急吗？起急，两句话三句话完了啊。过后你还得管，对，没错，老伴儿嘛，就就这时候才体现出老伴儿来呢。老老了，嗯，要成老伴儿就行了、嗯，没错，嗯、知道吧？一一辈子，你知道吗？咱们说句不见好听的说吧，就是这样。嗯，上你家来了，你给娶回来了，讲什么福了？真是，没错。所以我跟你说，我这这一生当中啊，嗯，你甭瞧这岁数，就是乐观，要不乐观我愁死了。嗯、真是。家庭有家庭的事儿，嗯，一家庭有一家庭的事儿，哎呀，不容易。行，祝祝愿您这个老两口啊，相互搀扶，哎，好好的，谢谢谢谢好吧。到现在呀、啊啊，你看这孩子来了，嗯，他也不说，你把你们管管好了，别管我，嗯，他都不说这个，他还是没有这些能力，嗯，还真是，哪有能力啊？现在不一样，社会啊，你要调查社会，社会上的。他有好些都是怨言，嗯，怨言你不要埋怨，你就埋怨你自个儿无能，<笑>真是，嗯，你埋怨谁呀？谁都不埋怨，没错，嗯，你埋怨父母，父母那时候就穷，他就管不了这么多，孩子多，对，那会儿都想想你，你现在你埋怨社会，社会这一大家子呢，什么情况都有，这里过你的生活就完了。嗯人家怎么过，你怎么过，你随不了，还真是按你这个规律走。行，那我们今天就先聊这儿。聊、啊，大哥，没事啊，哪天过来再跟您聊。行，行好吧。谢谢啊，不怕，我实话实说。啊，没错，嗯、啊，其实没事啊,啊。好，那我们走了。好好,好、啊，再见啊，啊，再见啊。咱又来串来了啊,啊,啊，对吗？哟呵，哟，哎呦，这这大姐，有日子没看见您了，又衰了。
啊，又摔了！上次你们摔过吗？又摔了，又摔一次啊？怎么搞的呀？嗨，你看这刚一回头，又遇见了一位北京大妈。这位大妈呢，几年前采访过，是一位豪爽的北京大妈。刚才这两口子说了一下脑梗康复的问题，我想呢，大家应该好好的体会一下。看来安宫牛黄起到了一定作用，但是还是要好好锻炼。好了，今天就到这里，对此你有什么感受？欢迎留言评论。